নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে আমরা আজকে চার পয়েন্ট তিন অনুশীলনী পঞ্চম পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখুনি ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে আজকে আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে সাধারণ লগের পূর্ণক এবং অংশক এটা বের করা শিখবো তো এখানে মোট পাঁচটা অঙ্ক রয়েছে তো তোমাদের আগেই মাথায় নিতে হবে যে অঙ্কগুলো আসলে একের চেয়ে ছোট অথবা অর্থাৎ শূন্য দশমিক দিয়ে দেওয়া থাকে এগুলোতে মাইনাস আসবে সেগুলো একটা সমস্যা আছে অর্থাৎ ঘ আর উমো নাম্বারে আর নর্মালি যেগুলো আসলে কি বলবো একের চেয়ে বড় যেমন সাতাশ তেষট্টি পয়েন্ট সামথিং ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এগুলো জাস্ট ক্যালকুলেটারে চাপ দিলেই কিন্তু জিনিসটা চলে আসবে তো প্রথমেই তোমাদের যেটা করতে হবে ক্যালকুলেটারে এসি লেখা আছে এই এসিতে তোমাদের চাপ দিতে হবে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে এসিটা দেওয়ার অর্থ হলো যে তোমার ক্যালকুলেটারে যদি কোনো অন্য কোনো ক্যালকুলেশন থাকে তাহলে সেগুলো আসলে রিফ্রেশ করে দেওয়ার জন্য এটা ইউজ করা হয় তারপরেই তোমরা দেখবে যে উপরের দিকে লগ লেখা আছে তো সেই লগে তোমাদের একটা চাপ দিতে হবে হ্যাঁ এরপরেই এখানে যে সংখ্যাটা আছে টোয়েন্টি সেভেন সেই টোয়েন্টি সেভেনে তোমাদের যদি তোমরা চাপ দাও তাহলে জিনিসটা দেখিয়ে দিবে ওরা হ্যাঁ টোয়েন্টি সেভেন দিয়েই তোমাদের ইকুয়াল অর্থাৎ সমান চিহ্ন দিতে হবে অর্থাৎ এই কয়েকটা স্টেপ তোমাদের পার করতে হবে যে প্রথমে এসি চাপ দিতে হবে তারপর লগে চাপ দিতে হবে তারপর টু সেভেন অর্থাৎ টোয়েন্টি সেভেন তারপর ইকুয়াল এটাও আমরা বক্স করে দিই এগুলো এই এই চারটা হচ্ছে যে এগুলো চাপ দেওয়ার পরেই তোমাদের একটা ফিগার এখানে দেখাবে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ওয়ান থ্রি সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান থ্রি সিক্স তো আমরা থ্রিটা একটু ভালো করে দিই ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ওয়ান থ্রি সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ওয়ান থ্রি সিক্স তো সিম্পলি এখানে এখানে দশমিকের বাম পাশে যে পূর্ণ সংখ্যাটা আসে এটাকেই পূর্ণক বলা হয় তোমরা তারপরেই এইভাবে লিখে দিতে পারবে যে পূর্ণ হচ্ছে ওয়ান আর দশমিকের এই পারের অংশটা এটা হলো অংশক সেটা আমরা দশমিক সহ রাখব অর্থাৎ দশমিক ফোর থ্রি ওয়ান থ্রি সিক্স এখানে কিন্তু দশমিকের পর অনেকগুলো ঘর দেখায় আমরা জাস্ট পাঁচটা ঘর নেব এক দুই তিন চার পাঁচ তো এইভাবেই আমরা এটা বের করে ফেলতে পারব তো এরপরে আমরা ঘর নাম্বারটা দেখছি ফোর থ্রি ওয়ান থ্রি সিক্স ওকে খ নাম্বারে আমরা এই একই প্রসেস যদি অবলম্বন করি যে আমরা প্রথমেই এসিতে চাপ দেব এসি এসি চাপার পরে আমরা লগে প্রেস করব লগ হ্যাঁ তারপরে এই যে এই সংখ্যাটা যে আছে এই সংখ্যাটা তোমরা চাপ দেবে অর্থাৎ সিক্স থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেভেন এটা দেওয়ার পরে ইকুয়াল সমান চিহ্নতে চাপ দিলে তোমাদের যে সংখ্যাটা দেখাবে হ্যাঁ সেটা থেকে আমাদের অ্যান্সার বের হয়ে আসবে অর্থাৎ এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো জিরো থ্রি ফাইভ তো এই যে পূর্ণ সংখ্যাটা এটাই হলো পূর্ণক দশমিকের বামের অংশটা হ্যাঁ তাহলে পূর্ণক আমরা লিখছি হচ্ছে ওয়ান আর অংশক হচ্ছে দশমিকের দশমিক সহ ওই পারের অংশটা অর্থাৎ দশমিক এইট জিরো জিরো থ্রি ফাইভ এখানেও আমরা দশমিকের পরে জাস্ট পাঁচটা ঘর নিয়ে করব তো এইভাবেই আসলে যেগুলো একের চেয়ে বড় সেগুলোর পূর্ণক আর অংশক কোনো সমস্যা না এইভাবে নর্মালি বের হয়ে যাবে তো এরপরে আমরা যেটা দেখছি তো এগুলোতে আসলে প্রথমে দশমিক আসলে একটু শূন্যগুলো দিলে ভালো হয় প্রথমে যেহেতু দশমিক আসছিল এখানে আমরা একটা করে শূন্য দিয়ে দিই শূন্য এরপরে আমরা এখানেও কোনো সমস্যা নেই এটাও যেহেতু একের চেয়ে বড় আমরা প্রথমে যদি এসি চাপ দিই এসি এরপরে আমরা লগে চাপ দেব অবশ্যই সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার দরকার হবে তারপরেই তোমরা এই সংখ্যাটা অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট এটা দিয়ে তারপরে ইকুয়াল সমান চিহ্নতে চাপ দিলে এখানে তোমাদের যেটা দেখাবে আমরা সেটা লিখছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেভেন সিক্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেভেন সিক্স সেভেন সিক্স এখানে আমরা পাঁচটা ঘর নেব দশমিকের পরে এক দুই তিন চার পাঁচ তো এখানে দেখো পূর্ণ সংখ্যা জিরো আসছে সো এটাই হবে পূর্ণক পূর্ণক হবে জিরো আর অংশক হবে দশমিক সহ বাকি যে অংশটা আছে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেভেন সিক্স সেভেন সিক্স এইভাবে আমরা বের করে ফেলতে পারব তো এই যে শুরু হলো ঘ আর উমো এই দুটো এগুলো দেখো একের চেয়ে ছোট যেহেতু জিরো পয়েন্ট সামথিং আছে এগুলোতে একটা বিশেষ আসলে নিয়ম কার্যকরী করতে হবে তো এটি প্রসেসটা একই প্রথমে তোমাদের এসি 
চাপতে হবে আগে প্রথমে তোমরা এসি চেপে নেবে এসি তারপরে লগে প্রেস করো লগ তারপরে এই সংখ্যাটা ধীরে ধীরে চাপ দাও জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ সিক্স তারপরে সমান চিহ্ন প্রেস করো এরপরেই তোমাদের যে ফিগারটা দেখাবে তোমরা দেখতে পাবে যে এখানে মাইনাস শো করবে ঘ নম্বরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর আমরা আগে একটু লিখে রেখেছি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ওয়ান জিরো ফাইভ ফোর ওয়ান জিরো ফোর এরকম আমরা পাঁচটা ডিজিট দশমিকের পর রাখবো তো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ওয়ান জিরো ফোর তো এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে সেটা হচ্ছে যে এই মাইনাস যখন আসে পূর্ণ সংখ্যা আসলে বা যদি জিরো আসে দশমিকের এই পারে তাহলে সরাসরি দশমিকের এই পারেরটা পূর্ণ হয়ে যায় কোনো সমস্যা না কিন্তু মাইনাস আসলে তখন একটা বিশেষ নিয়ম তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে পূর্ণ সবসময় এক কম হয় তো এখানে যেমন মাইনাস ওয়ান আসে তাই এক কম হওয়া মানে কি মাইনাস মানে এক বিয়োগ করা যেমন পাঁচ থেকে এক কম মানে কি মাইনাস এক তো সেক্ষেত্রে মাইনাস এক থেকে যদি আমরা এক কম মানে মাইনাস এক বিয়োগ করি তার মানে একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় অর্থাৎ মাইনাস টু হ্যাঁ এইভাবে জিনিসটা তোমাকে এখানে ভেবে নিতে হবে নিয়ে এখানে হ্যাঁ নেক্সট লাইনে তোমরা যেটা করবে যে এক কম হলে মাইনাস টু হয় তা এই জায়গাটায় মাইনাস টু করে নিবে আর তারপরে এই মাইনাস টুটাকে ক্যান্সেল করার জন্য একটা হ্যাঁ প্লাস টু এইভাবে করে নিবে হ্যাঁ কেননা অংশক আসলে কখনো মাইনাস হয় না হ্যাঁ পূর্ণক মাইনাস হয় কিন্তু তার উপরে বার চিহ্ন দিতে হবে সেটা আমরা পরে দেখব এরপরে আমরা এই দুটা দেখো ক্যান্সেল করলে মূল জিনিসটা ঠিক থাকে অর্থাৎ মূল জিনিসটা আমরা এইভাবেই দেখবো যে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ওয়ান জিরো ফোর নেক্সট আমরা যেটা করবো এই এইটা আমাদের পূর্ণক হিসেবে কাজ করবে আর পূর্ণকে মাইনাস আসলে এটা বার করে দিতে হয় উপরে মাথায় এইভাবে দাগ দিয়ে দিতে হয় আর নেক্সট তোমরা ক্যালকুলেটারে জাস্ট এই টু থেকে এই ফিগারটা যদি বিয়োগ দাও হ্যাঁ তাহলে যেটা দেখাবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এটা আমরা প্লাস রাখছি প্লাস টু থেকে এটা বিয়োগ দিলাম এই প্লাসটা আমরা রেখে দিলাম জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিক্স ফাইভ এইট নাইন সিক্স এইট নাইন সিক্স এটা যদি বিয়োগ করা হয় নেক্সট আমরা এই প্লাস চিহ্নটা পরবর্তী লাইনে কিন্তু ছেড়ে দেব হ্যাঁ ছেড়ে দিয়ে এটাকে আমরা এইভাবে লিখব যে টু বার পয়েন্ট হচ্ছে সিক্স ফাইভ এইট নাইন সিক্স তো এইভাবে করার পরেই এই টুটা যেটা বের হলো এই টুটা হবে আমাদের পূর্ণক তো অতএব পূর্ণক পূর্ণক হচ্ছে টু বার আর অংশক হচ্ছে ওই অংশটা দশমিক সহ জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এইট নাইন সিক্স এইভাবেই মাইনাস আসলে আমাদের এই বিষয়গুলো সলভ করতে হবে তবে আমরা উম নম্বরটা আর একটা প্র্যাকটিসের জন্য আবার একটা করছি হ্যাঁ উম নম্বরে যেটা হবে আমরা এটা একটু অ্যান্সারটা দেখি ঠিক আছে কি না সিক্স ফাইভ এইট নাইন সিক্স ওকে তো উম নম্বরে এসেও আমরা একই কাজ করব প্রথমে আমরা এসি চাপ দেব এসি তারপরে আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে লগ চাপ দেব এরপরে এই সংখ্যাটা আমরা প্রেস করব জিরো পয়েন্ট তিনটা জিরো সিক্স সেভেন থ্রি তো এটা দিয়েই আমরা যদি ইকুয়াল অর্থাৎ সমান চিহ্নে চাপ দিই তাহলে এইখানে আমাদের যেটা দেখাবে মাইনাস টু মাইনাস টু পয়েন্ট পয়েন্ট জিরো তিনটা সেভেন 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 নাইন এইটা তোমাদের ক্যালকুলেটারে শো করবে তখনই তোমাকে মাথায় নিতে হবে যে এখানে মাইনাস আসছে সো আমাদের একটা বাড়তি কাজ করতে হবে মাইনাস আসলেই পূর্ণ এক কম তাহলে মাইনাস টু থেকে এক কম মানে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে তো এই জায়গাটায় আমরা আগের মতোই এটাকে মাইনাস থ্রি আর এখানে একটা প্লাস থ্রি নিয়ে নেব মানে এটাকে ক্যান্সেল করার জন্য আর ওইটা একইভাবে রাখবো মাইনাস টু পয়েন্ট জিরো সেভেন 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 নাইন নেক্সট এই এইটাকে আমরা বার করে দেব যেহেতু এটা পূর্ণক পূর্ণক মাইনাস আসলে এরকম বার করে দিতে হয় আর এটা ক্যালকুলেটারে যদি তোমরা থ্রি থেকে এটা বিয়োগ দাও তাহলে যেটা দেখাবে আমরা সেটা লিখছি এখন জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ট্রিপল টু ওয়ান নেক্সট এই লাস্ট লাইনে এসেই প্লাস চিহ্নটা আমাদের ছেড়ে দিতে হয় সো এটা যেটা হবে থ্রি বার পয়েন্ট জিরো নাইন ট্রিপল টু ওয়ান তো এই পজিশনে আসার পরেই দশমিকের বামের অংশ যেটা থ্রি ছিল এটাকে আমরা পূর্ণক হিসেবে ধরব 
তো এটা মনে হয় একটু ক্যামেরায় আসেনি আমরা এটা একটু লাইনটা এই পাশে নিই এর পরের লাইনটা আমরা এই দিকে লিখছি জাস্ট প্লাস চিহ্নটা আমরা ছেড়ে দেব থ্রি বার পয়েন্ট নাইন ট্রিপল টু ওয়ান তো এইটা হলো আমাদের পূর্ণক থ্রি বার পূর্ণক হচ্ছে আমাদের থ্রি বার এবং অংশক যেটা সেটা হলো দশমিক সহ জিরো পয়েন্ট নাইন ট্রিপল টু ওয়ান এইভাবেই আসলে করতে হয় জাস্ট মাইনাস আসলে একটু তোমাদের এইভাবে সাবধানে জিনিসটা করতে হবে তো এটি ছিল বন্ধু আমাদের আজকের পাঠ পরবর্তী পার্টে আমরা নেক্সট অঙ্কগুলো করব আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ